అందరికీ నమస్కారం నేను డాక్టర్ భువనేశ్వరి జీబీఎ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ అండ్ హాస్పిటల్స్ ఇక్కడ మన చెన్నైలో ఉంది మనది ఇంకొక సెంటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ నెల్లూరులో ఉంది సో మనం ఏమంటే ఇప్పుడు ఎందుకు నిండ సెంటర్స్ ఇక్కడ ఉంటే కూడా చెన్నైలోనో ఎక్కడ హైదరాబాద్ ఎక్కడ చూసినాను సెంటర్స్ ఉంటే కూడా మన జీబీఎ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ని ఎందుకు అందరూ మనం వస్తారంటే ముఖ్యంగా చూసినారంటే బేసిక్ ఇది అనేది లాంగ్వేజ్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చే తెలుగు తెలిసిన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు ప్లస్ డాక్టర్ అందరినీ తెలుగు మాట్లాడేది ఒక బేసిక్ ఇది అని మనం ఎత్తుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మెడికల్గా చూస్తున్నామంటే మనకు వచ్చి స్టాండర్డ్స్ క్వాలిటీ ఆఫ్ కేర్ ఉంటుంది పర్సనలైజ్డ్ కేర్ ఒకరొకరికి వచ్చి నేను చూసేది ఏమంటే ఒక పేషెంట్స్కి వచ్చే టైం ఇవ్వాలి ఒక డాక్టర్ దగ్గర పోతే టైం ఇచ్చి మీరు చెప్పేది గురించి ఇది చూసుకొని మీకు ముందుకు ఏం ట్రీట్మెంట్ చేసిందారో అవన్నీ కనుక్కొని కరెక్ట్గా చూసినామంటే మనకి ఏం ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పని తెలియాలి రెండవది టెక్నాలజీ మనకు వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు దానికి ఇమీడియట్గా మనకి ఏం ట్రీట్మెంట్ చేస్తే మనకు వచ్చి సక్సెస్ వస్తుందని క్లియర్గా చెప్పే డాక్టర్ కావాలి నెక్స్ట్ అటు ల్యాప్టాప్స్కోపీ సర్జరీలో చూస్తున్నారంటే ఏది అంటేనో దాంట్లో క్లియర్ చేయిన్ అవునా నిండ వాళ్ళు చూస్తే ఏమంటే డయాగ్నోస్టిక్ అనేసి అందరూ ల్యాప్టాప్స్కోపీ చేస్తారని పోతారు అది లేకుండా ల్యాప్టాప్స్కోపీలో ఏం చేయబోతామని నీకు ముందుగానే పడం వేసి నీకు చెప్తాము నీది ఏదో చేయబోతామో గర్భసంచి ఘటన అవశ్యం ఉంటేనే అదే మరి ఆపరేషన్లు అన్నీ అవశ్యం ఉంటేనే చేయవల్ల మనకు ఎండోమెట్రోసిస్ ఉంటుంది గర్భసంచి లోపల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది మన గర్భసంచి చుట్టి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది లేదు మనం వచ్చి జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్లో వచ్చి కొంచెం యూట్రస్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది ఇట్లా ఎలాగో వచ్చి మనకి ఎగ్జ్ వచ్చి ఏదైనా రాకుండా ఉండని తేడా ఉంటుందా ఇవన్నీ మనకు అనుకొని కరెక్ట్గా దాన్ని వచ్చి ల్యాప్టాప్స్కోపీ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ క్లియర్ చేసేందుకు వాళ్ళ దగ్గర ఫెసిలిటీస్ ఉందని మనం అడుగుతాము సో ఇవన్నీనే జీబీఆర్లో వచ్చి ఉంటుంది ఏ టు జెడ్ ఆ ఫర్టిలిటీకి ఏం ఇష్యూస్ ఉంటేనో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆన్ టేబుల్లో కరెక్షన్ చేస్తాం ప్రాపర్ టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఉంటారు దాని గురించి మనం భయపడనక్కర్లేదు రెండవది మనకు ఐవీఎఫ్ మెయిన్గా ఇన్ఫర్టిలిటీలో వచ్చి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏఆర్టి ట్రీట్మెంట్ ఐవీఎఫ్ అంటాము ఇప్పుడు ఐయుఐ కానీ ఐవీఎఫ్ కానీ ఎక్సీ కానీ అన్నీనే వచ్చి కరెక్ట్గా మీకు ఇండికేటెడ్గా ఉందా మీకు ఈ ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్ అవుతుందా అది ఒకటి రెండోది కరెక్ట్గా చేసినామంటే మన ల్యాబ్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ ఉందా మెయింటెనెన్స్ కరెక్ట్గా చేస్తామా అది ఎట్లా తెలిసింది మనకు వచ్చి పిండను కూడా క్వాలిటీ చూస్తాం ఎంబ్రియో అంటాము ఆ పిండం వచ్చి బాగుంది అంటే మనకు వచ్చి క్వాలిటీ ఆఫ్ ల్యాబ్ బాగుంది అని అర్థం మనకి ఎగ్జ్ ఎత్తేది పోర్ క్వాలిటీగా ఉంటే కూడా మిక్స్ చేసినాక బాగా ఫర్టిలైజేషన్ రేట్ ఉండాలి మనకు డెవలప్మెంట్ బ్లాస్టోసిస్ట్ పోవాలి ఇవన్నీ కరెక్ట్గా పోతుందంటే మన క్వాలిటీ ఆఫ్ ల్యాబ్ వచ్చి బాగుంది అని అర్థం అదే మరి మన సక్సెస్ రేట్ పర్ ఎంబ్రియో వచ్చే ఎక్కువగా ఉంటుంది సో సక్సెస్ కరెక్ట్గా అసెస్ చేసేటప్పుడు ఏమీ ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో పేషెంట్స్ టు పేషెంట్ వచ్చే విధ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక పేషెంట్ గురించి చూసుకొని ఇంకో పేషెంట్ వస్తారు సో వాళ్ళు కూడా సక్సెస్ దా మనకు వచ్చి అథారిటీ మనం చెప్పడం అవును ఇలా పర్సనలైజ్డ్ క్యాబ్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ మనకు న్యూవర్ ఎక్విప్మెంట్స్ మన ఏదంత కొత్తగా వచ్చి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో డెవలప్ అవుతుందో సక్సెస్ ఇంప్రూవ్ అయ్యేందుకు ఏదంత వస్తుందో దాన్ని ఫస్ట్గా మన జీబీఆర్ తీసుకొని వచ్చి మన పేషెంట్స్కి మనం యూజ్ చేస్తాము దీనివల్ల నేను చూసేది ఏమంటే ఎన్నోసారి ఫెయిలియర్ అయిన వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి నేను దాన్ని కరెక్ట్ చేసి అడ్జస్ట్ చేసి ఇచ్చినాక ఇక్కడ మాత్రం లేదు నార్మల్గా కన్సీవ్ అయ్యే వాళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటారు మిగతా వాళ్ళు పోయినాక ఏదో సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ చేసి కన్సీవ్ అవుతారు దాని తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో పోయి చూస్తున్నారంటే నేను చెప్పిన ప్రోటోకాల్స్ ఫాలో చేసిన వాళ్ళకు ఈవెన్ అక్కడ పోయి వాళ్ళ స్టోర్డ్ ఎంబ్రోస్ ఉంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన వాళ్ళు ఎందరో సక్సెస్ అవుతారు సో ఇట్లా ఉండేటప్పుడు మన ట్రీట్మెంట్లో వచ్చి సక్సెస్ అయ్యేందుకు నా వాడ పర్సనలైజ్డ్ అప్రోచ్ మీకింగ్గా ఉంటుంది మన వాడ ల్యాబ్ స్టాండర్డ్స్ మన టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ అండ్ లేటెస్ట్ సర్జరీస్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ సో ఇవన్నీ తో వచ్చి ఐ సక్సెస్కు మనకు హెల్ప్ చేస్తాయి సో ఇది గురించి మీరు అలా తెలుసుకోవాలంటే మన వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి సర్జరీస్ అదే మన ఎండ వాళ్ళుగా సర్జరీ చేసినాక ఏం చేసినారు లోపల అని కూడా తెలిసేయలేదు ల్యాప్టాప్స్కోపీ ల్యాప్టాప్స్కోపీ అంటారు ల్యాప్టాప్స్కోపీ అనేది ఒక మోడ్గా ఒక హోల్ దాన్ని వేసి చూసేదే ల్యాప్టాప్స్కోపీ దాని దూరంగా మనకి ఏం ట్రీట్మెంట్ చేసినారు ఏం సర్జరీ చేసినారని తెలుసుకోవాలి దాని గురించి మీకు అన్నీనే కరెక్ట్గా పడం ఎత్తి ఆ వీడియో రికార్డ్ చేసి మీ చేతిలో ఉడనే
డైరెక్ట్గా ఇది దా చేయవాలా చేయకూడదు పేషెంట్స్కి ఏది మంచిదో అదే చూసేస్తాము ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాం ట్రీట్మెంట్ మీకు అన్నీ క్లారిటీగా మాకు వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మా స్టాఫ్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇది దా చేయవాలో ఇట్లా చేస్తాము ఇంత ఖర్చు అవుతుంది స్టార్టింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అంటే సర్జరీ అంటే ఇంటికి పోయేటప్పుడు తీసే మాత్ర వరకు అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము ఇంత కాస్ట్ అవుతుంది అనేసి మనం ముందునే మీకు చెప్పేస్తాం సో మీకు అన్నీనే ఉంటుంది ఈ సర్జరీ కానీ ఏం చేయబోతాం నార్మల్ చేస్తామా ట్రీట్మెంట్ చేస్తామా లేదు వేరే ఏమైనా ఆల్టరేషన్ ఉంటుంది అనేది కూడా మీకు రాసిస్తాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మీ మనకు కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది బిన్నే చెప్పినట్టు కరెక్ట్గా చేస్తున్నారంటే సక్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకే మనకు పేషెంట్స్ వచ్చే వాళ్ళకు వాళ్ళకి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ అవుతుంది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ అయ్యే దాని వల్ల నేను చెప్పినట్టు చేసే వాళ్ళకు ఎంత ఏజ్ కంటే సరే ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కంటేనో ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యే చూస్తాం సో ఇది వచ్చి మీరు కరెక్ట్గా ఫాలోఅప్ చేస్తున్నారంటే మన వీడియోస్లో కూడా చూడండి ఎందరో పేషెంట్స్ క్యాన్సర్ కాక గర్భసం చేతన వాళ్ళు కూడా నేను చెప్పినట్టు చేసి కన్సీవర్ డెలివరీ అయినారు ఎంత ఏజ్ మంది మనం చెప్పినట్టు చేసేటప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ లేదని వాళ్ళు కన్సీవ్ అవుతాం సరే గేట్ వాడతాయి అనేసి అడ్మిట్ చేసిన వాళ్ళు వస్తే కూడా కరెక్ట్ డయాగ్నోసిస్ ఉండేటప్పుడు నార్మల్గా కన్సీవ్ అయ్యి చూస్తాం సో ఇట్లా మల్టిపుల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయని మనకి ఏది తగ ట్రీట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా చెప్పేదాన్ని బట్టు మీకు సక్సెస్ ఎక్కువ అవుతుంది ఇదే వచ్చి జీబీ రోడ్ స్పెషాలిటీ మీరు పేషెంట్స్ రివ్యూ చూసుకొని మీరు ఇవన్నీ కనుక్కొని కూడా రావచ్చు సో మీ తొందరగా కరెక్ట్గా చూసుకొని కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ ఫాలో చేస్తున్నారంటే మీకు అందరికీ సక్సెస్ ఇచ్చు సో దీని గురించి మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటేనో మీరు దీని గురించి మనం ఇంకా తెలుసుకోవాలా మన మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉందంటేనో మీరు మా వాడ యూట్యూబ్ ఛానల్లపై మీ వాడ డౌట్స్ ఉంది అందులో పెట్టండి కమెంట్ బాక్స్లో మీరు రాయచ్చు లేదు ట్విట్టర్లో ఫాలో చేయండి అట్లా లేదు నేరుగా నాతో కూడా మాట్లాడాలన్నారంటే మీరు వచ్చి ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్లో వచ్చి హెల్ప్ లైన్ అని ఉంటుంది మా వెబ్సైట్లో పోయినారంటే ఆ హెల్ప్ లైన్లో పోయేసి కన్సల్ ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్కి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి దీని తర్వాత ఏమైనా ఇంక మళ్ళీ పర్సనల్గా చూడాలంటే ముఖ పేరుకో లేదు నెల్లూరుకి నేను వచ్చి వస్తాను మా అడ్రస్ ఉంటుంది మీరు దాంట్లో కూడా మీరు వచ్చి నన్ను కలరచ్చు థ్యాంక్ యూ